আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় তাহলে হচ্ছে কোষ কোষ নিয়ে আজকের আলোচনার প্রথম টপিক নিয়ে আমরা এখনই শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আমরা প্রথমে একটা খুব কনফিউজিং ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব আমি জানি না তোমরা কখনো এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কি না আমি যখন তোমাদের মতন স্টুডেন্ট ছিলাম প্রায় মনে হতো প্রোটোপ্লাজম আর সাইটোপ্লাজম এই দুইটা জিনিসের মধ্যে ভাইয়া পার্থক্য কি প্রোটোপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজমের পার্থক্য কি সেটা বোঝার জন্য আগে একটু বুঝতে হবে একটা সেল বা কোষে কি কি অংশ থাকে সবাই একটু লক্ষ্য করে একটা কোষের মধ্যে ম্যান্ডেটরি বা আবশ্যকভাবে কয়েকটা জিনিস থাকতে হয় একটা হচ্ছে এই যে লাল রঙের একটা আবরণ বা প্যাকেট দেখতে পাচ্ছ এটার নাম হচ্ছে কোষ ঝিল্লি ইংরেজিতে আমরা কোষ ঝিল্লিকে বলে থাকি হচ্ছে সেল মেম ব্রেন ইংরেজিতে আমরা একে বলে থাকি হচ্ছে সেল মেমব্রেন মাঝখানে কতগুলো সবুজ সবুজ ডট বা ফোটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম বা সাইটোপ্লাজম কি সাইটোপ্লাজম হচ্ছে তোমরা সবাই জেলি দেখেছ রাইট তোমরা সবাই অরেঞ্জ জেলি খেয়েছ পাউডারির সাথে লাগিয়ে লাগিয়ে জেলি দেখতে ঠিক যেরকম কোষের মধ্যে জেলির মতন এক ধরনের পদার্থ রয়েছে সেই জেলির মতন পদার্থটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর এই কালো অংশটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়াস যেটার ভেতরে আমরা জানি ডিএনএ বা বংশগতির মেইন উপাদানটা উপস্থিত থাকে এখন লক্ষ্য করো তিনটা জিনিস কোষ ঝিল্লি সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে একটা কোষের অবিচ্ছেদ্য অংশ এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাইটোপ্লাজম জিনিসটা কি তোমাদের কি কেউ যদি বলে তাইলে সাইটোপ্লাজম কি সাইটোপ্লাজম হচ্ছে কোষের ভেতরে ভাইয়া এক ধরনের জেলির মতন উপাদান থাকে সেই জেলিটাই হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এবং তাহলে এখন যদি কোয়েশ্চেন করে ভাইয়া প্রোটোপ্লাজম কি তাহলে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কি প্রোটোপ্লাজম কি এর অ্যান্সার হচ্ছে ভাইয়া সাইটোপ্লাজম তার সাথে নিউক্লিয়াস এবং তার সাথে সেল মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি সেল মেমব্রেন যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি হচ্ছে কোষ ঝিল্লি এই তিনটা জিনিসকে যদি একসাথে যোগ দাও সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস এবং কোষ ঝিল্লি এই তিনটা জিনিসকে যদি একসাথে যোগ দাও তাহলে হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম বলে সাইটোপ্লাজম হচ্ছে সেই জেলিটার জেলির ন্যায় পদার্থটাকে বলে সাইটোপ্লাজম আর সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস এবং মেমব্রেন তার মানে এই পুরো জিনিসটাকে একসাথে বলা হয়ে থাকে প্রোটোপ্লাজম অনেক সময় বলা হয়ে থাকে প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে কোষের সেই অংশটা যেটার জীবন আছে কারণ সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস সেল মেমব্রেন এদের জীবন আছে তাই জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে প্রোটোপ্লাজম আর প্রোটোপ্লাজমের একটা ছোট্ট অংশের নাম হচ্ছে ভাইয়া সাইটোপ্লাজম আশা করি তোমরা সকলেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তো আমরা এখন চলে যাব আমাদের ঠিক পরবর্তী টপিকে কোষ প্রাচীর বা ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি ভাইয়া কোষ প্রাচীরের ইংরেজি হচ্ছে সেল ওয়াল তোমরা যারা বায়োলজি বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যারা মেডিকেল পরীক্ষা দিতে চাও অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে চাও মনে রাখবে বায়োলজি নামগুলো যেমন কোষ প্রাচীর এই নাম থেকে সেল ওয়াল নামটা বহুল পরিচিত তাই এই সকল নামের ইংরেজিগুলো তোমরা একটু জানার চেষ্টা করবে ইংরেজি নামগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সকল ভর্তি পরীক্ষার জন্য আমি একটু দেখতে চাই তোমরা সবাই একটু কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দাও তোমাদের মধ্যে কে কে এই বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তোমরা লাইভ কমেন্টে এসে একটু আমাদেরকে জানিয়ে দাও তোমাদের মধ্যে কে কে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক আমাদেরকে একটু কমেন্ট এসে জানাবে তো আমরা আলোচনা করি সেল ওয়াল বা কোষ প্রাচীর নিয়ে মনে রাখো কোষ প্রাচীর থাকে হচ্ছে শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষ বা প্ল্যান্ট সেলে তাহলে মনে রেখো সকল কোষে কিন্তু কোষ প্রাচীর পাওয়া যায় না তোমার কোষ মানে মানুষের কোষে কোনো কোষ প্রাচীর নেই কোষ প্রাচীর আছে কোথায় ভাইয়া শুধুমাত্র প্ল্যান্ট সেলে এটা কিন্তু খুব ভালো একটা এমসিকিউ কোয়েশ্চেন কোষ প্রাচীর কোথায় থাকে শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে এখন লক্ষ্য করো ভাইয়া একটু এই ছবিটার দিকে আমরা তাকাবো লক্ষ্য করে দেখো ধরো এইখানটাতে একটা কোষ আছে এইখানটাতে আরেকটা কোষ আছে এইখানটাতে আরেকটা কোষ আছে এই কোষগুলোর মাঝখানে একটা হলুদ রঙের অংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে এইখানে একটা হলুদ রঙের অংশ দেখতে পাচ্ছ এই হলুদ রঙের অংশটাই হচ্ছে ভাইয়া কোষ প্রাচীর এখন এই কোষ প্রাচীরের কয়েকটা পার্ট আছে সেই পার্টগুলি তোমাদেরকে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করব সবাই এই ছবিটার দিকে এখন একটু লক্ষ্য করো তাকিয়ে দেখো ভাইয়া একটা কোষ প্রাচীর সর্বোচ্চ তিনটা লেয়ার থাকতে পারে লেয়ারগুলো আমি একটু তোমাদেরকে নাম্বার দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিই এই মাঝখানের লেয়ারটা হচ্ছে লেয়ার নাম্বার ওয়ান মাঝখানে একটা হলুদ লেয়ার আছে এটা হচ্ছে লেয়ার নাম্বার টু আর এই কালোটা হচ্ছে লেয়ার নাম্বার থ্রি অর্থাৎ একটা কোষ প্রাচীরের সর্বোচ্চ তিনটা লেয়ার থাকতে পারে ভাইয়া 
এদিকে একটা কোষ অবস্থান করছে এদিকে আরেকটা দ্বিতীয় কোষ অবস্থান করছে এই দুইটা কোষের মাঝখানে হচ্ছে কোষ প্রাচীরটা থাকে তাহলে কোষ প্রাচীর কোথায় থাকে কোষ প্রাচীর থাকে দুটি কোষের ঠিক মাঝখানটাতে কোষ প্রাচীর থাকবে দুটো কোষের ঠিক মাঝখানটাতে এখন একটু লক্ষ্য করো এই যে ওয়ান টু থ্রি তিনটা কোষ প্রাচীরের লেয়ার আছে এর মধ্যে একটা লেয়ার দক্ষ করো এই যে নাম্বার ওয়ান লেয়ারটা এই লেয়ারটা কিন্তু দুটো সাইডে কমন তাকে দেখো দুইটা হলুদ অংশ আছে দুইটা কালো অংশ আছে কিন্তু লাল অংশ কিন্তু একটা অর্থাৎ এই লাল অংশটা হচ্ছে এই দুটো কোষের মধ্যে কমন চিন্তা করো ধরো বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া দুইটা দেশের মাঝখানে যেমন একটা কমন বর্ডার থাকে ঠিক এটা হচ্ছে দুইটা কোষের মাঝখানে একটা কমন বর্ডার এখন এই তিনটা লেয়ারের নাম তোমাদেরকে আমি এখন লিখে দিব যাতে করে তোমরা জিনিসটা সহজেই বুঝতে পারো ভাইয়া প্রথম ঠিক মাঝখানের যে লেয়ারটা যেটাকে আমরা এই এক নম্বর অংশ দিয়ে চিহ্নিত করছি এই এক নম্বর অংশটার নাম হচ্ছে মধ্য ল্যামেলা এটাকে ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে মিডেল ল্যামেলা মধ্য ল্যামেলা বা ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি হচ্ছে মিডেল ল্যামেলা তারপরে এই যে হলুদ অংশটা ঠিক মধ্য ল্যামেলার ভেতরের দিকের যে হলুদ অংশ দেখো এদিকে গেলে ভেতরের অংশ এদিকে গেলে ভেতরের অংশ তো মধ্য ল্যামেলার ঠিক পরের যে হলুদ রঙের অংশটা এটার নাম হচ্ছে ভাইয়া প্রাইমারি এটার নাম হচ্ছে প্রাইমারি কোষ প্রাচীর তারপরের যে কালো অংশটা ভাইয়া কালো অংশটার নাম হচ্ছে সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীর তাহলে কোষ প্রাচীরের তিনটা অংশ মধ্য ল্যামেলা প্রাইমারি কোষ প্রাচীর এবং সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীরের টোটাল তিনটা অংশ এখন আমরা একটু শিখার চেষ্টা করব কোন অংশতে ভাইয়া কি জিনিস থাকবে সবসময় মনে রাখো প্রাইমারি কোষ প্রাচীরের মধ্যে থাকে হচ্ছে সেলুলোজ নামক শর্করা প্রাইমারি কোষ প্রাচীরে থাকে সেলুলোজ নামক শর্করা আর সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীরের মধ্যে থাকে ভাইয়া লিগনিন পেকটিন এই জাতীয় বেশ কিছু শর্করা তো এই ইনফরমেশনটা খুবই মনে রাখা দরকার ভর্তি পরীক্ষাতে এমসিকিউ কোশ্চেন আসে যে লিগনিন কোন ধরনের কোষ প্রাচীরে থাকে প্রাইমারি সেকেন্ডারি তো অ্যান্সারটা হচ্ছে লিগনিন থাকে সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীরে এখন একটু কটা কথা মনে রাখবে প্রাইমারিটা সব কোষে থাকে প্রাইমারিটা সব কোষেই থাকবে সেকেন্ডারিটা সব কোষে থাকে না সেকেন্ডারিটা থাকবে শুধুমাত্র কাস্টল উদ্ভিদ কাস্টল উদ্ভিদ মানে যে উদ্ভিদের গাছ যে উদ্ভিদে কাঠ হয় বা ইংরেজিতে যাদেরকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে উডি প্ল্যান্ট উডি প্ল্যান্ট বা কাস্টল উদ্ভিদে থাকে সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীর তো আশা করি এ পর্যায়ে তোমরা সবাই বুঝে ফেলেছ জিনিসটা কি একজন কোশ্চেন করেছো এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ল্যামেলা মানে কি ভাইয়া ল্যামেলা কথাটার অ্যাকচুয়াল ডিরেক্ট মানে হচ্ছে একটা নল যে এটা একটা নলের মতন অংশ আসলে দুইটা কোষের মাঝখানে নানা রকম গার্বেজ বা বর্জ্য পদার্থ এই লাল অংশটাতে জমা হয় যেমন দেখো লক্ষ্য করো এই হলুদ আর এই হলুদ দুইটা কোষ প্রাচীরের মাঝখানে এখানেও কিন্তু একটু লাল অংশ আছে এটাই হচ্ছে ল্যামেলা যে অনেকটা সুয়ারেজের লাইনের মতো যে এটার মাঝখান দিয়ে দুইটা কোষের মাঝখানে অনেকটা বর্জ্য পদার্থ পাস হয়ে যায় তো কোষ প্রাচীর সংক্রান্ত এই সকল তথ্য মনে রাখতে হবে কোষ প্রাচীরের তিনটি অংশ মধ্য ল্যামেলা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি প্রাইমারিটা সব কোষে থাকে সেকেন্ডারিটা থাকে শুধুমাত্র কাস্টল উদ্ভিদে প্রাইমারি অংশের প্রধান উপাদান সেলুলোজ সেকেন্ডারি অংশের উপাদান হচ্ছে লিগনিন পেকিন ইত্যাদি শর্করা জাতীয় পদার্থ তো এটা ছিল কোষ প্রাচীর সংক্রান্ত আলোচনা এই এমসিকিউ গুলো ভাইয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আশা করি তোমরা খাতা এগুলো নোট করে নিচ্ছ এইবার আমরা আলোচনা করব কোষের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ যেটার নাম হচ্ছে কোষ ঝিল্লি ভাইয়া কোষের যে সকল জিনিস প্রায় দুনিয়ার সব কোষে থাকে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে কোষ ঝিল্লি কোষ ঝিল্লি মনে রাখবা সকল কোষে বিদ্যমান মনে রাখবে কোষ ঝিল্লি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা সকল কোষে বিদ্যমান মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাতে এমসিকিউ কোশ্চেন আসতে পারে নিচের কোন অঙ্গানুটি সকল কোষে বিদ্যমান মনে রাখবে কোষ ঝিল্লি তাদের মধ্যে একটি হতে পারে তো এখন বোঝো কোষ ঝিল্লি কি দিয়ে তৈরি কোষ ঝিল্লি এক ধরনের অণু দিয়ে তৈরি যে অণুটার নাম হচ্ছে ফসফো লিপিড কোষ ঝিল্লি যে অণুটা দিয়ে তৈরি সেই অণুটার নাম হচ্ছে ফসফো লিপিড অণুটা দেখতে হচ্ছে এরকম অণুটার একটা মাথা থাকে আর তার দুইটা লেজ থাকে বোঝো এর একটা মাথা আছে এবং নিচে একটা লেজ আছে লেজ আছে দুইটা মাথা আছে একটা মনে রাখো তার মাথাটা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জের অর্থাৎ মাথাটাতে নেগেটিভ চার্জ থাকে আর লেজটা লেজটা হচ্ছে শুধুমাত্র হাইড্রোকার্বন দ্বারা তৈরি 
লেজটা হচ্ছে হাইড্রো কার্বন দ্বারা তৈরি তার মানে এই লেজের কোনো চার্জ থাকে না মনে রাখবে তার মাথাটা হচ্ছে পোলার অর্থাৎ যেটা পানির সাথে বন্ধন তৈরি করে আর লেজটা হচ্ছে নন পোলার বা অপোলার যেটা পানির সাথে বন্ধ বন্ধন তৈরি করতে পারে না দেখো মাথাটা পানির প্রতি আসক্তি আছে লেজের পানির প্রতি আসক্তি নাই তাই ফসফোলিপিডের অণুগুলো কিভাবে থাকে লক্ষ্য করো তারা একটা লেয়ারে থাকতে পারে না তারা এরকম দুইটা লেয়ারে থাকে তাকিয়ে দেখো এখানে দুইটা লেয়ারে লেয়ারে আছে লক্ষ্য করে দেখো এখানে ফসফোলিপিড অণু আছে এবং এইটা পর্যন্ত এখানে একটা লেয়ার এবং এখানে আরেকটা লেয়ার ফসফোলিপিড অণুগুলো এমনভাবে থাকবে মাথাগুলো থাকবে অপোজিট সাইডে আর লেজগুলো থাকবে মাঝখানে মিশে তার মানে এই মাঝখানের পুরো অংশটা হচ্ছে নন পোলার যেটা এখানে লিখা আছে হাইড্রোফোবিক টেইল নন পোলার বা হাইড্রোফোবিক তোমাদের কিছু অক্ষরটা ভেঙে বুঝিয়ে দিই হাইড্রোফোবিক ভাইয়া হাইড্রো মানে হচ্ছে পানি ফোবিক মানে হচ্ছে ভয় তার মানে পানির প্রতি যার ভয় সেই হচ্ছে হাইড্রোফোবিক যেমন এই নন পোলার অংশটা হচ্ছে হাইড্রোফোবি তাহলে এটা হচ্ছে ভাইয়া মাঝখানের অংশটা হচ্ছে হাইড্রো ফোবিক তাহলে এটাই হচ্ছে হাইড্রোফোবিক অংশ আর দুই পাশে যে ভাইয়া মাথা আছে সেই মাথাগুলোতে থাকে নেগেটিভ চার্জ সেই নেগেটিভ চার্জের মাথাগুলো হচ্ছে হাইড্রোফিলি নেগেটিভ চার্জের মাথাগুলো হচ্ছে হাইড্রোফিলি তাহলে বোঝো কোজিলি কি দ্বারা তৈরি ফসফোলিপিড অণু দ্বারা ফসফোলিপিড অণুর একটা মাথা থাকে আর দুটো লেজ থাকে লেজ অংশটুকু নন পোলার তাই এটা পানির থেকে দূরে থাকে তাদেরকে বলি হাইড্রোফোবিক আর মাথা অংশটুকু হচ্ছে পোলার তারা পানিকে ভালোবাসে তাই তাদেরকে আমরা বলে থাকি হাইড্রোফিলিক আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে হাইড্রোফোবিক আর হাইড্রোফিলিক অংশটা কি একজন প্রশ্ন করেছ ভাইয়া কেন এই মাথাটা নেগেটিভ চার্জের ভাই খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন আরেকজন কোয়েশ্চেন করেছে ফসফো মানে কে কি ভাইয়া লক্ষ্য করো এই যে লেজটা হাইড্রোকার্বন দ্বারা তৈরি এই লেজ অংশটা হচ্ছে ভাইয়া তার লিপিড আর এই যে তার মাথাটা মাথাটাতে একটা ফসফেট গ্রুপ থাকে এই ফসফেট গ্রুপের নেগেটিভ চার্জের কারণেই মাথাটা নেগেটিভ চার্জ হয় তাই ফসফেট গ্রুপের মাথার কারণে নাম হয় ফসফো আর দুইটা লম্বা লম্বা লেজের কারণে তার নাম হয় লিপিড তাই তাদের একসাথে বলা হয়ে থাকে ফসফো লিপিড আশা করি দুইজনই সেখানে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার পেয়ে এসছ এখন আমরা দেখব তাহলে এইভাবে লিপিড বাইলেয়ারটা যখন সজ্জিত হয় জিনিসটা দেখতে একটা এরকম হয় লক্ষ্য করো বাইরের দিকেও মাথা থাকে ভেতরের দিকেও মাথা থাকে কেন কারণ কোষের বাইরে পানি আছে আবার কোষের ভেতরের সাইটোপ্লাজমেও পানি আছে তাই ভেতরের পানি আর বাইরের পানির মাঝখানে সংযোগ রক্ষা করার জন্য বাইরের দিকেও ফসফেটের মাথা লাগে ভেতরের দিকেও ফসফেটের মাথা লাগে তো এটা হচ্ছে কোষ ঝিল্লি এভাবে প্রাথমিকভাবে তৈরি হয় এখন দেখবো আমরা কোষ ঝিল্লির একটা বিশদ গঠন লক্ষ্য করে থাকো কোষ ঝিল্লির এটা একটা বিশদ গঠন আমি এখন তোমাদেরকে বোঝাবো ভাইয়া লক্ষ্য করো এখানেও তোমরা সুন্দরভাবে দুইটা লেয়ার দেখতে পাবে লক্ষ্য করে দেখো এই যে ফসফোলিপিড অণু এইটুক পর্যন্ত একটা লেয়ার এইটুক আর একটা লেয়ার এখন দেখো এখানে অনেকগুলো ম্যাগি নুডুসের মতন অংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে জিনিসগুলো এখানে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আছে দেখতে অনেকটা ম্যাগি নুডুসের মতন ভাই এই অংশগুলো হচ্ছে প্রোটিন এখানে তিন ধরনের প্রোটিন আছে লক্ষ্য আর কিছু অংশ দেখো এই অংশটুকু কোষ ঝিল্লি বা সেল মেমব্রেনের মধ্যে ঢুকে আছে তার মানে দেখো এই প্রোটিনটা সেল মেমব্রেনের ভেতরের দিকে ইনসার্ট করা কিছুটা ভেতরে ঢুকা তার মানে এর কিছু অংশ বাইরে কলমটার মতন কিছু অংশ ভেতরে কিছু অংশ বাইরে অবস্থিত এদের নাম হচ্ছে অন্তর্নিহিত প্রোটিন অন্তর্নিহিত প্রোটিন বা ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি ভাইয়া ইন্টেগ্রাল প্রোটিন আমি আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই বায়োলজির জন্য ইংরেজি টার্মগুলো এখন থেকে বেশি বেশি করে শেখা শুরু করো তোমরা যারা আমাদের লাইভ ক্লাসটিতে এখন দেখছো উপস্থিত আছো সবাই অনুরোধ করছি তোমাদেরকে যে তোমরা যাতে তোমাদের লাইভ ক্লাসের এই ভিডিওটাকে তোমাদের পেজে এখনই শেয়ার করে ফেলো তোমরা নিজ নিজ ফেসবুক আইডি থেকে আমাদের এই লাইভ ক্লাসের ভিডিওটাকে একটু শেয়ার করে দাও যাতে করে তোমাদের বন্ধু বান্ধবগণও আমাদের লাইভ ক্লাসটিতে এখন অংশ নিতে পারে যাতে করে তারাও জানতে পারে যে আমরা লাইভ ক্লাসটিতে নিয়মিতভাবে ক্লাস নিয়ে যাচ্ছি এখন লক্ষ্য করো যে প্রোটিনটা অর্ধেক ভেতরে অর্ধেক বাইরে থাকে সেটার নাম অন্তর্নিহিত প্রোটিন বা ইন্টেগ্রাল প্রোটিন ভাইয়া তাকিয়ে দেখো তো এই প্রোটিনটার দিকে এই যে প্রোটিনটা দেখতে পাচ্ছ এই প্রোটিনটার পুরাটাই হচ্ছে বাইরে কোনো ভেতরের অংশ নেই পুরো প্রোটিনটাই বাইরে আছে এই প্রোটিনটার নাম হচ্ছে ভাইয়া প্রান্তীয় প্রোটিন 
এই প্রোটিনটার নাম হচ্ছে প্রান্তীয় প্রোটিন বা ইংরেজিতে আমরা সুন্দর ভাষায় বলে থাকি পেরি ফেরাল প্রোটিন কারণ কি ভাইয়া এটা ভেতরে ঢুকে থাকে না এটা প্রান্তের সাথে লেগে থাকে তাহলে অন্তর্নিহিতটা অর্ধেক ঢুকে থাকে প্রান্তীয়টা বাইরের দিকে লেগে থাকে আর একটা প্রোটিন দেখো ভাইয়া এটা ঠিক এই মাথা থেকে শুরু হয়ে এই মাথা পর্যন্ত পুরো ঝিল্লির মধ্য দিয়ে চলে এসেছে তাই এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে আন্ত ঝিল্লি প্রোটিন তাই এটাকে আমরা বলে থাকি আন্ত ঝিল্লি প্রোটিন বা ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি ট্রান্স মেম্ব্রেন প্রোটিন তাহলে কোঝিলিতে তিন ধরনের প্রোটিন থাকে অন্তর্নিহিত যেটা ভেতরে একটু ঢুকানো থাকবে একটু বাইরে থাকবে প্রান্তীয় যেটা পুরোপুরি বাইরের দিকে লেগে থাকবে আর অন্তর্নিহিত প্রোটিনটা হচ্ছে যেটা একদম ওই মাথা থেকে এই মাথা পুরো অংশের ভেতর দিয়ে চলে যাবে আশা করি তোমরা এতটুকু পোর্শন বুঝতে পেরেছ লক্ষ্য করো আরেকটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছ কোঝিলির মাঝখানে মাঝখানে এরকম হলুদ রঙের কিছু একটা ঢোকানো আছে এই হলুদ রঙের অনেকগুলো ছোট ছোট ডট দেখা যাচ্ছে এই ডটগুলো এই হলুদ রঙের যে অংশগুলো এখানে ডটের মতন দেখা যাচ্ছে ভাইয়া এগুলো হচ্ছে কোলেস্টেরল এগুলো হচ্ছে কোলেস্টেরল মনে রাখবে কোলেস্টেরল পাওয়া যায় শুধুমাত্র প্রাণী কোষে মনে রাখবে কোলেস্টেরল পাওয়া যায় শুধুমাত্র প্রাণী কোষে এই ব্যাপারটি তোমরা অনেকেই জানো না তোমাদের একটু একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি তোমরা সবাই সয়াবিন তেল কেনার সময় সয়াবিন তেলের গায়ে একটা জিনিস লিখা থাকে লিখা থাকে কোলেস্টেরল মুক্ত সয়াবিন তেল তোমরা কি সবাই এটা দেখেছো দেখে থাকলে কমেন্ট সেকশন এসে লেখো ইয়েস না দেখে থাকলে লিখো নো তোমরা কারা কারা দেখেছো যে সয়াবিন তেলের বোতলের উপরে লিখা থাকে কোলেস্টেরল মুক্ত সয়াবিন তেল তোমরা যারা যারা লিখেছো আমাদের কমেন্ট সেকশনে এসে দয়া করে কমেন্ট করে জানাও আমি দেখতে পাচ্ছি অধিকাংশ মানুষের জীবনে এটা দেখে এসেছো বাট এটা একটা ভাউতাবাজি এই কথাটা লিখার কোনো ভিত্তিই নেই ভাইয়া সবাই মনে রাখো সয়াবিন সয়াবিন হচ্ছে একটা প্ল্যান্ট এবং প্ল্যান্টে বাই ডিফল্ট কোনো কোলেস্টেরল নেই ভাইয়া প্ল্যান্ট সয়াবিন হচ্ছে একটা প্ল্যান্ট এবং প্ল্যান্টে নর্মালি কোনো কোলেস্টেরল এমনিই থাকে না তাই সয়াবিন কোলেস্টেরল মুক্ত সয়াবিন তেল এই কথাটা সবসময় সত্যি হবে বিকজ কোলেস্টেরল প্ল্যান্ট তৈরি করতে পারে না সো কোলেস্টেরল মুক্ত সয়াবিন তেল কেনার মধ্যে আসলে কোনো গৌরব নেই কারণ প্ল্যান্টের এমনি কোলেস্টেরল থাকে না কোলেস্টেরল থাকে হচ্ছে মাংসের ভেতরে তাই তোমরা যখন বার্গার খাও সেখান থেকে তুমি কোলেস্টেরল পাবে তো এটা ছিল আমাদের কোষ ঝিল্লির বর্ণনা তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অংশে যেটা কোষের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস তোমরা অনেকেই মনে করো নিউক্লিয়াস হচ্ছে একটা কোষের ব্রেইন নিউক্লিয়াসটা আসলে কোষের ব্রেইন না নিউক্লিয়াসটাকে বলা উচিত একটা কোষের জনন অঙ্গ একটা কোষের জনন অঙ্গ বা জেনিটাল অর্গান হচ্ছে নিউক্লিয়াস একটা কোষের জনন অঙ্গ কেন তাকে জনন অঙ্গ বলা হয় এর একটা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা আছে ভাইয়া লক্ষ্য করো একে জনন অঙ্গ বলার কারণ হচ্ছে নিউক্লিয়াস না থাকলে একটা কোষ বিভাজিত হতে পারে না নিউক্লিয়াস না থাকলে একটা কোষ বিভাজিত হতে পারে না তাই একে কোষের জনন অঙ্গ বলা হয়ে থাকে আচ্ছা বেশ কিছু মানুষ আগের স্লাইডটার উপরে বেশ কিছু কোশ্চেন করছো একটু লক্ষ্য করো যেমন একজন কোশ্চেন করেছো ইন্টেগ্রাল প্রোটিনের কাজ কি কেউ জিজ্ঞেস করেছো পেরিফেরাল প্রোটিনের কাজ কি ভাইয়া এই প্রত্যেকটার না আলাদা আলাদা অসংখ্য কাজ থাকতে পারে যেমন আমি একটা কথা বলি ভাইয়া কোষের বাইরে পানি আছে কোষের বাইরে থেকে ভিতরে পানি ঢুকবে এই পানি না নর্মালি ঢুকতে পারে না কেন এই যে কোষ ঝিল্লির মাঝখানে মনে আছে কিছু অংশ ছিল যেটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক তো এই হাইড্রোফোবিক অংশের কারণে পানি ডিরেক্টলি ঢুকতে পারে না ঢুকতে হয় কিভাবে ভাইয়া এই যে ট্রান্সমেম্ব্রেন প্রোটিনগুলো আছে এই প্রোটিনগুলো ভাইয়া অনেকটা একটা নলের মতন এই প্রোটিনগুলো একটা পাইপের মতন পানি এই পাইপ দিয়ে কোষের ভেতরে প্রবেশ করে তো এই প্রোটিনগুলোর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন দ্রব্যাদির ভেতরে বাইরে আনা নেওয়া করা এছাড়াও সেলের সিগনালিংয়ে তাদের অনেক বড় কাজ রয়েছে একজন প্রশ্ন করেছে নীল কালারের অংশগুলো কি ভাইয়া মনে আছে একটু আগে আমরা বলেছিলাম ফসফোলিপিড অণু ফসফোলিপিড অণুর যে ফসফেটের মাথাটা সেটা এখানে নীল রঙের অংশ হিসাবে দেখা যাচ্ছে শুধু মাথাগুলো তো আশা করি যে কোশ্চেনটা করেছিল সে কোশ্চেনের অ্যান্সার পেয়েছো ফেরত আসি নিউক্লিয়াসের আলোচনায় নিউক্লিয়াসকে বলা হয়ে থাকে একটা কোষের জনন অঙ্গ বা যেটা ছাড়া কোষ কোনোভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না আচ্ছা এখন লক্ষ্য করো একটা নিউক্লিয়াসের বেশ কিছু অংশ রয়েছে একটু তাকিয়ে দেখো নিউক্লিয়াসের ভেতরে নিউক্লিয়াসটার ঠিক ভেতরে একটা গোল অংশ রয়েছে এই গোল অংশটার নাম হচ্ছে 
নিউক লিওলাস এই অংশটার নাম হচ্ছে নিউক লিওলাস ভাইয়া নিউক্লিওলাসের কাজ কি এটা একটু জানতে হবে নিউক্লিওলাসের কাজ হচ্ছে আর আর এনে তৈরি করা নিউক্লিওলাসের কাজ হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের আর এনে তৈরি করা যে আর এন এটার নাম হচ্ছে আর আর এন এ এই আর আর এন এটা রাইবোজম তৈরির জন্য কাজে লাগে আমরা সামনেই দেখতে পাবো নিউক্লিওলাসের কাজ আর আর এন এ তৈরি করা তাহলে নিউক্লিওলাস আর আর এন এ তৈরি করে তারপর লক্ষ্য করো এই নিউক্লিওলাসের চারপাশে অনেকগুলা এরকম সুতার মতন প্যাঁচানো প্যাঁচানো অংশ দেখতে পাচ্ছ ভাইয়া এটা হচ্ছে আমরা এখানে লিখে রেখেছি দেখো এটাকে বলছি আমরা ক্রোমাটিন মূলত ক্রোমাটিন হচ্ছে একটা কোষের সম্পূর্ণ ডিএনএ একটা কোষের সম্পূর্ণ ডিএনএ হচ্ছে তার ক্রোমাটিন ক্রোমাটিন একটা কোষের যাবতীয় ডিএনএ কে একসাথে বলেছি ক্রোমাটিন ডিএনএ এর কাজ কি ডিএনএ এর কাজ হচ্ছে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা তারপরে আমরা পরবর্তী অংশে লক্ষ্য করতে যাব যে এটার ভেতরে ঠিক ওই যে আমরা একটু আগে বলেছিলাম জেলির মতন অংশ এর ভেতরেও বেশ কিছু জেলির মতন অংশ আছে এই জেলির মতন অংশটার নাম হচ্ছে ভাইয়া নিউক্লিয় প্লাজম ভাই নিউক্লিয় প্লাজম কি ভাই একটু লক্ষ্য করো নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের সাইটোপ্লাজম আমরা সাইটোপ্লাজম পড়ে আসছি না তো নিউক্লিয়াসের সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয় প্লাজম নিউক্লিয়াসের সাইটোপ্লাজম সেটাকে আমরা বলে থাকি নিউক্লিয় প্লাজম তো নিউক্লিয়াসের সাইটোপ্লাজমটা কি আমরা বলি নিউক্লিয় প্লাজম তারপর লক্ষ্য করো নিউক্লিয়াসটার চারপাশে দেখতে পাচ্ছ এই যে এই খান লক্ষ্য করো নিউক্লিয়াসের ঠিক চারপাশে নিউক্লিয়াসের ঠিক চারপাশে আমি যে অংশটাতে এখন হাত ঘুরাচ্ছি এই ব্লু কালারের অংশটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার এন ভ্যালভ নিউক্লিয়ার এন ভ্যালভ নিউক্লিয়ার এন ভ্যালভের কাজ কি আবরণ তৈরি করা নিউক্লিয়ার এন ভ্যালভের কাজ হচ্ছে আবরণ বা প্রোটেকশন তৈরি করা একজন কোশ্চেন করেছো ভাইয়া প্লাজম মানে কি ভাইয়া প্লাজম মানে হচ্ছে এক ধরনের ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র পদার্থ যে জিনিসটা দেখতে হচ্ছে জেলির মতন জেলির মতন এই অংশগুলোকে বলা হয়ে থাকে নিউক্লিয় প্লাজম যেটাকে আমরা ধাত্র পদার্থ বলে থাকি অনেক সময় এটাকে ম্যাট্রিক্স বলে থাকি আচ্ছা এখন লক্ষ্য করা যাক আমরা কি কি অংশ দেখলাম নিউক্লিয়ার ভেতরে নিউক্লিয় লাস থাকে একটা গোল অংশ যেটার কাজ আর আর এনে তৈরি করা ডিএন এর পুরো জিনিসটাকে বলে ক্রোমাটিন ভিতরে ধাত্র পদার্থ বা ম্যাট্রিক্স কে বলে নিউক্লিয় প্লাজম আর বাইরের আবরণটাকে বলে নিউক্লিয়ার এনভেলপ একটা জিনিস লক্ষ্য করো দেখো নিউক্লিয়ার এনভেলপের জায়গায় জায়গায় কিছুটা ফাঁক থাকে নিউক্লিয়ার এনভেলপের জায়গায় জায়গায় এক ধরনের ফাঁক দেখা যায় ছোট ছোট ফুটা আছে এই ফুটাটার নাম হচ্ছে ভাইয়া নিউক্লিয়ার পোর নিউক্লিয়ার পোর বা বাংলায় বলে থাকে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র রন্ধ্র বা ফুটা তো এটাই হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াসের মূল অংশ তো এই ফুটা দিয়ে কি হয় নিউক্লিয়াসের ভেতরে জিনিসপত্র ঢুকতে পারে নিউক্লিয়াস থেকে জিনিসপত্র বাইরে বের হয়ে আসতে পারে এখন একটা বড় কোশ্চেন আছে ভাইয়া তোমাদের কাছে সেটা হচ্ছে বাইরে এই বিশাল বড় একটা ছড়ানো অংশ দেখা যাচ্ছে না এটা কিন্তু ভাইয়া নিউক্লিয়াসের অংশ না এই যে এখানে জিনিসপত্র গুলা দেখা যাচ্ছে কতগুলো দানা দানা অংশ এটা কিন্তু নিউক্লিয়াসের অংশ না এটা নাম লিখা আছে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটা নিউক্লিয়াসের অংশ না কিন্তু মনে রাখবে এটা সবসময় নিউক্লিয়াসের গায়ের সাথে লেগে থাকে কিন্তু এটা নিউক্লিয়াসের অবিচ্ছেদ্য অংশ না অ্যান্ডিওপ্লাজমিক রেটিকুলাম নিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী স্লাইড গুলাতে আবার আলোচনা করব। তো অপেক্ষা করো আমরা অ্যান্ডিওপ্লাজমিক রেটিকুলাম নিয়ে বিশেষ আলোচনা করব। এখন তোমাদেরকে আমি একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে দুই ধরনের ক্রোশ আছে একটাকে বলা হয়ে থাকে প্রো ক্যারিওটিক আরেক ধরনের কোষ আছে যাদেরকে বলা হয়ে থাকে ইউ ক্যারিওটিক আমরা আশা করি তোমরা এদের নাম আগে শুনে এসেছ প্রো ক্যারিওটিককে আমরা বাংলায় বলে থাকি হচ্ছে আদি কোষ আর ইউ ক্যারিওটিককে আমরা বাংলায় বলে থাকি হচ্ছে প্রকৃত কোষ এখন এই প্রো ক্যারিওটিক আর ইউ ক্যারিওটিকের মানে কি আমি এখন তোমাদেরকে সেটা একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ভাইয়া ক্যারিয়ন ক্যারিয়ন এই কথাটার মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস ক্যারিয়ন কথাটার মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস এই এটাও কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় বা ঢাকা ভার্সিটিতে আসতে পারে ক্যারিয়ন শব্দটার মানে কি ক্যারিয়ন মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস প্রো ভাইয়া প্রো কথাটার মানে কি প্রো মানে হচ্ছে আদি প্রো কথাটার মানে হচ্ছে আদি মানে যেটা আদি নিউক্লিয়াস তাহলে প্রো ক্যারিওটিক মানে হচ্ছে আদি নিউক্লিয়াস আর ইউ মানে হচ্ছে সত্যি বা প্রকৃত তাহলে ইউ ক্যারিওটিক মানে প্রকৃত নিউক্লিয়াস এখন বোঝো যে নিউক্লিয়াসে এই চারটা পাঁচটা অংশ সব থাকবে সেটা হচ্ছে ইউ ক্যারিওটিক নিউক্লিয়াস তার মানে এইখানে তোমাদের সামনে আমি যেটা এঁকে রেখেছি সেটা হচ্ছে ভাইয়া একটা ইউ ক্যারিওটিক নিউক্লিয়াস সেটা একটা 
यूक्यारियोटिक निउक्लियस তাহলে প্রোক্যারিওটিক নিউক্লিয়াস কি হ্যাঁ প্রোক্যারিওটিক নিউক্লিয়াসে কয়েকটা অংশ থাকবে না যেমন নিউক্লিয়োলাস থাকবে না নিউক্লিয়ার এনভেলপ থাকবে না নিউক্লিয়ার পোর থাকবে না থাকবে শুধু ক্রোমাটিন এবং নিউক্লিয়োপ্লাজম তাহলে লিখে রাখো খাতার মধ্যে প্রোক্যারিওটিক নিউক্লিয়াস হচ্ছে সেই নিউক্লিয়াস যাতে শুধুমাত্র ক্রোমাটিন এবং নিউক্লিয়োপ্লাজম থাকে যাতে শুধুমাত্র ক্রোমাটিন আর নিউক্লিয়োপ্লাজম থাকতে পারে অন্য কোন অংশই থাকবে না যাতে শুধুমাত্র ক্রোমাটিন এবং নিউক্লিয়োপ্লাজম থাকবে এবং অন্য কোন অংশ থাকবে না তোমাদের মধ্যে অনেকেই কোশ্চেন করতে করতে ভাসিয়ে দিচ্ছ সেটা হচ্ছে ক্রোমোজম আর ক্রোমাটিনের পার্থক্য কি ভাইয়া লক্ষ্য করে এটা একটু ব্যাখ্যা করে দিই নিউক্লিয়াসের ভেতরে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়োলাস এই পুরো একটা সুতার মতন অংশ থাকে এটার নাম হচ্ছে ক্রোমাটিন এই ক্রোমাটিন পাওয়া যায় হচ্ছে নর্মাল সেলে অর্থাৎ একটা নর্মাল সেলে পাওয়া যায় হচ্ছে ক্রোমাটিন ভাইয়া কোষ যখন বিভাজিত হয় ডিউরিং দ্য টাইম অফ সেল ডিভিশন এই ক্রোমাটিনগুলো ভেঙে যায় এই ক্রোমাটিন ভেঙে সে নিউক্লিয়াসের ভেতরে ক্রোমাটিন ভেঙে অনেকগুলো ছোট ছোট টুকরা তৈরি করে এই ক্রোমাটিনগুলো ভেঙে ভেঙে অনেকগুলো টুকরা তৈরি করে এই প্রত্যেকটি টুকরাকে বলা হয়ে থাকে ক্রোমোজোম তার মানে কি সকল ক্রোমোজোম সকল ক্রোমোজোম তাদেরকে একসাথে আমরা বলে থাকি নিউক্লিয়াসের ভেতরে ক্রোমাটিন ভাইয়া ক্রোমাটিন দেখা যায় নর্মাল সেলে আর ক্রোমোজোম দেখা যায় হচ্ছে সেল ডিভিশন বা কোষ বিভাজনের সময় যে কোশ্চেনটা করেছ তাকে অনেক ধন্যবাদ বেশ সুন্দর একটা কোশ্চেন করেছ আমরা নিউক্লিয়াস নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা ইউক্যারিওটিক প্রোক্যারিওটিক সেল সম্পর্কে ইতিমধ্যে জেনে গেছি ভাইয়া ইউক্যারিওটিক এবং প্রোক্যারিওটিক সেল নিয়ে আমাদের ধারণা সবসময় একটু ক্লিয়ার থাকতে হবে আচ্ছা এখন আসি আমাদের পরের কোশ্চেন ভাইয়া ডিএনএ কিভাবে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে আমাদের প্রত্যেক লাইফ ক্লাসে আমরা একবার এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করে থাকি যে এই যে নিউক্লিয়াসের ভেতরে দেখলাম ডিএনএ থাকে এই ডিএনএ কি করে কোষের ভিতরে তার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করে আমি একটু দেখিয়ে দিতে চাচ্ছি ভাইয়া ডিএনএ এই যে দ্বিসূত্রক একটা ডিএনএ আছে সেই ডিএনএ প্রথমে একটা এক সূত্র এম আর এন এ তৈরি করে এই এম আর এন এটা থেকে তারপরে প্রোটিন তৈরি হয় তার মানে ডিএনএ এম আর এনএ তৈরি করে এম আর এনএ থেকে একটা প্রোটিন তৈরি হয় এই কাজগুলো কিভাবে হয় ডিএনএ থাকে কোথায় ভাইয়া আমরা জানি ডিএনএ থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ভেতরে তাহলে নিউক্লিয়াসের ভেতরে ডিএনএ থেকে একটা এম আর এনএ তৈরি হয় আর এম আর এনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হয় ভাইয়া এই কথাটা মনে রাখবা সেটা তৈরি হয় রাইবোজমে সো ডিএনএ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে কিভাবে ডিএনএ একটা এম আর এনএ তৈরি করে এম আর এনএ একটা প্রোটিন তৈরি করে এবং প্রোটিন তোমার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তোমার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য কিন্তু ভাইয়া প্রকাশ করে হচ্ছে প্রোটিন কারণ প্রোটিন হচ্ছে সব কিছুর মূল তোমার চুল দেখতে পাতলা কালো সিল্কি ব্রাউন কিরকম হবে সব কিছু ডিপেন্ড করে কিন্তু শুধুমাত্র প্রোটিনের উপর তাই মনে রাখবে মূল কাজ করে প্রোটিন এবং ডিএনএ প্রোটিন তৈরি করার মাধ্যমেই তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে থাকে তাই এই ইনফরমেশনের যে সিরিয়ালটা মনে রাখবে ডিএনএ থেকে এম আর এনএ এম আর এনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হয় তো এটা আমাদের কমন নলেজ হিসাবে জানা থাকতে হবে এইবার তোমাদের একটু জিজ্ঞেস করি তোমাদের মতামত জানতে চাই তোমরা অনেকদিন যাবতি আমাদের টেন মিনিট স্কুলের লাইভ ক্লাসগুলোতে করে আসছো তোমরা স্কুল কলেজে সামনা সামনে ক্লাস করো আর এখানে ফেসবুকে বসে বসে ক্লাস করো তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো তোমাদের বাবা মারা সারাটা জীবন তোমাদেরকে ফেসবুকে বসে থাকার জন্য বকা দেয় তোমাদের সামনে এখন একটা সুবর্ণ সুযোগ তোমরা তোমাদের বাবা মাকে ডেকে নিয়ে আসো এনে আমাদের এই ক্লাসগুলোকে দেখাও তোমরা ক্লাস করতে থাকো পিছনে বাবা মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলো তারা দেখে নে কিভাবে ফেসবুকেও তোমরা পড়াশোনা করতে পারো আমরা আসো তোমার বাবা মার ফেসবুকের ধারণাটাকে একটু বদলে দিই এইবার আসবো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্লাইডে আজকের ক্লাসের জন্য এই অংশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখন আলোচনা করব সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু কি ভাইয়া একটু লক্ষ্য করো এই যে একটা কোষ আঁকা আছে এই কোষের ভেতরে তুমি দেখতে পাচ্ছ অনেক কিছু আছে এই প্রত্যেকটা জিনিসকে বলা হয় অঙ্গাণু এই ছোট ছোট অংশগুলোকে বলা হয়ে থাকে অঙ্গাণু বা ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি অর্গানেল এই ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি এদেরকে অর্গানেল তো এই সাইটোপ্লাজিওমিয় অঙ্গাণু বা অর্গানেল নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের এখনকার আলোচনা হবে সাইটোপ্লাজিওমিয় অঙ্গাণু বা অর্গানেল নিয়ে আচ্ছা একজন একটা কোশ্চেন করেছো এম আর এন এ আর 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 এন এর পার্থক্য কি সেই কোশ্চেনটা একটা অ্যান্সার দিয়ে দিই ভাইয়া লক্ষ্য করো 
ডিএনএ থেকে ডিরেক্টলি একটা আর এম আর এন এ তৈরি একটা আর এন এ তৈরি হয় যে আর এন এটা আবার প্রোটিন তৈরি করে তাহলে এম আর এন এ হচ্ছে যা প্রোটিন তৈরি করে এম আর এন এ হচ্ছে এমন আর এন এ যা প্রোটিন তৈরি করে আরেকজন একটা প্রশ্ন করেছ আর আর এন এ কি ভাই আর আর এন এ হচ্ছে এমন একটা আর এন এ যেটা রাইবো জোম তৈরি করে তাহলে মনে রাখবে এম আর এন এ হচ্ছে যেটা প্রোটিন তৈরি করে আর 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 এন এ হচ্ছে যেটা রাইবো জোম তৈরি করে তো যে প্রশ্নটা করেছ আশা করি অ্যান্সার পেয়েছ আমরা এখন আলোচনা করব সাইটোপ্লাজমিয় অঙ্গাণু নিয়ে সাইটোপ্লাজমিয় অঙ্গাণু হয় দু ধরনের আবরণীবদ্ধ এবং আবরণীবিহীন এর মানে কি মানে হচ্ছে ভাইয়া মনে আছে একটা কোষ কোষের বাইরে একটা আবরণী থাকে এই আবরণীটার নাম কি ছিল আমরা আশা করি সবাই একটু আগে পড়েছি ফসফোলিপিড অণু দ্বারা তৈরি এই জিনিসটার নাম ছিল একটা কোষ ঝিল্লি একটা কোষের আবর চারপাশে একটা ঝিল্লি থাকে যেটাকে আমরা বলেছিলাম এক ধরনের মেমব্রেন এই মেমব্রেনটা কি দিয়ে তৈরি ফসফোলিপিড অণু দ্বারা তৈরি এই ফসফোলিপিড অণু দ্বারা তৈরি মেমব্রেন থাকে সো যাদের মধ্যে এই মেমব্রেন থাকে তাদেরকে বলি আবরণীবদ্ধ বা মেমব্রেন এনক্লোজ যাদের মধ্যে মেমব্রেন থাকে না তাদেরকে বলি আবরণীবিহীন বা মেমব্রেন ডিসক্লোজ যেটা কোনো মেমব্রেন থাকে না নন মেমব্রেন আস অঙ্গাণু তাহলে দুই রকমের অঙ্গাণু আছে একটা হচ্ছে আবরণীবদ্ধ যাদের ঝিল্লি যারা ঝিল্লি বেষ্টিত তাহলে আবরণীবদ্ধতা হচ্ছে ঝিল্লি বেষ্টিত আবরণীবিহীন হচ্ছে যারা ঝিল্লি বিহীন মনে রাখবে আবরণীবদ্ধদের ঝিল্লি থাকে আবরণীবিহীনদের ঝিল্লি থাকে না নাম এই সব বলা আছে এখন মনে রাখবে আবরণীবদ্ধগুলো কই থাকে আবরণীবিহীনগুলো কই থাকে ভাইয়া আবরণীবদ্ধ অঙ্গাণু থাকে মনে রাখবে শুধুমাত্র আবরণীবদ্ধ অঙ্গাণু থাকবে শুধুমাত্র ইউ ক্যারিওটিক কোষে শুধুমাত্র ইউ ক্যারিওটিক কোষে আবরণীবদ্ধ অঙ্গাণু থাকে আমি তোমাদেরকে বারবার করে মনে রাখ করে দিতে চাই এটা পরীক্ষার কোশ্চেনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র ইউ ক্যারিওটিক কোষে বা প্রকৃত কোষে আবরণীবদ্ধ থাকে আর আবরণীবিহীন কই থাকে ভাইয়া আবরণীবিহীন থাকে প্রো ক্যারিওটিক এবং ইউ ক্যারিওটিক দুইটার মধ্যেই তাহলে লক্ষ্য করো ইউ ক্যারিওটিকে আবরণী বৃদ্ধি বদ্ধ আবরণীবিহীন দুইটাই থাকবে আর প্রো ক্যারিওটিকে শুধুমাত্র আবরণী বিহীন থাকবে আশা করি জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ ইউ ক্যারিওটিকে দুইটাই থাকবে আর প্রো ক্যারিওটিকে থাকবে শুধুমাত্র আবরণী বিহীন অঙ্গাণু আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছ এখন লক্ষ্য করি আবরণী বদ্ধ অঙ্গাণু কোনগুলো ভাইয়া মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিড অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম গলগি বডি পারক্সিজম এদেরকে বলা হয় আবরণীবদ্ধ এখন তোমাদেরকে আমি একটা ট্রিক্স একটা খুব সুন্দর ব্যবস্থা শিখিয়ে দিতে চাই একটু লক্ষ্য করো ব্যবস্থাটা কি ভাইয়া এই যে এত এত নাম আছে বায়োলজিতে এই লিস্টটা মনে রাখার একটা সহজ উপায় আছে লক্ষ্য করো ধরো এই প্রত্যেকটা নামের প্রথম অক্ষরগুলোকে আমরা এখানে গোল করে ফেলেছি এখন লক্ষ্য করে দেখো কি কি অক্ষর আছে আমার হাতে পি আছে এম ই জি পি তাহলে পি এম এই পাঁচটা বর্ণ দিয়ে তুমি এখন একটা ছোট্ট ফ্রেজ বানাবা যেটা তুমি সহজে মনে রাখতে পারো ধরো এগুলোকে যদি একটু নাড়াচাড়া করি আমি একটা ফ্রেজ বানিয়ে ফেললাম ধরো জি ই এম জেম পপ আমি বানিয়ে ফেললাম জেম পপ এরকম একটা ফ্রেজ বানিয়ে ফেললাম জেম পপ কথাটা খুব সহজে মনে রাখতে পারবা তো দেখো করো এখানে জি দিয়ে কি বোঝাচ্ছে গলগি বডি ই দিয়ে বোঝাচ্ছে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এম দিয়ে বোঝাচ্ছে মাইচোকন্ড্রিয়া পি দিয়ে প্লাস্টিক পি দিয়ে পারক্সিজম দেখো আমার এই ফ্রেজের এই শব্দটার মধ্যে যে অক্ষরগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে আমি ক্যাপিটালে লিখেছি আর যেগুলোর গুরুত্ব নাই সেটাকে আমি স্মল দিয়ে লিখেছি তো জেম পপ আমি জেম পপ কথাটা মনে রাখলে পুরো জিনিসটা মনে রাখতে পারবো এরকম আসা তোমাদেরকে আরো কয়েকটা শিখাই আবরণী বিহীন অঙ্গাণুর মধ্যে আমরা কিরকম ভাবে মনে রাখবো আবরণী বিহীন হচ্ছে রাইবোজম মাইটোকন্ড্রিয়া সরি রাইবোজম মাইক্রোটিউবিয়াল মাইক্রোফিলামেন এবং সেন্ট্রিয়ল তাহলে আমার চারটা লেটার আছে আর এম এম সি তাহলে এমন একটা অক্ষর বানাবো যেখানে আর এম এম সি এই চারটাই উপস্থিত আছে এরকম একটা অক্ষর হতে পারে ভাইয়া রিকমেন্ডেশন আমরা সবাই রিকমেন্ডেশন শব্দটা জানি সুপারিশ করা সো রিকমেন্ডেশন লক্ষ্য করে এখানে আমি চারটা লেটারকে বড় হাতে লিখেছি যে চারটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর সি এম এম 
তাহলে আর দিয়ে বোঝায় রাইবোজম সি দিয়ে সেন্ট্রিয়ল এম দিয়ে মাইক্রোটিউবিয়াল আর এম দিয়ে মাইক্রোফিলামেন্ট তাহলে লক্ষ্য করো কিভাবে তুমি বাসায় পড়তে পারবে আশা করি বুঝতে পেরেছ বায়োলজির অনেক কিছু মুখস্থ করার আছে বাট সেই মুখস্থ করার জন্য খুব সহজ সহজ উপায়ও কিন্তু আছে ভাইয়া তো তোমরা এরকম ছোট্ট ছোট্ট শব্দ ছোট ছোট লাইন বানিয়ে একটা বিশাল বড় জিনিস মনে রাখতে পারবে তাই কোষে রঙানো দুই ধরনের আবরণীবদ্ধ আবরণীবিহীন আবরণীবদ্ধ ঝিল্লি থাকে আবরণীবিহীন ঝিল্লি থাকে না ইউক্যারিওটিকে দু ধরনের অঙ্গাণুই থাকে প্রোক্যারিওটিকে শুধুমাত্র আবরণীবিহীন থাকে এখন লক্ষ্য করে থাকো এই জিনিসগুলোর নামগুলো মুখস্থ রাখতে হবে কারণ এমসিকিউতে আসবে নিচের কোনটি আবরণীবিহীন অঙ্গাণু নিচের কোনটি আবরণীবদ্ধ অঙ্গাণু তো আশা করি তোমরা এই অংশটুকু বুঝতে পেরেছ চলে যাব আজকের পরবর্তী অঙ্গাণুতে যে অঙ্গাণুটার নাম হচ্ছে রাইবোজম যে অঙ্গাণুটার নাম হচ্ছে রাইবোজম রাইবোজম কোষের মধ্যে সবচেয়ে ফেমাস অঙ্গাণু রাইবোজম কে তোমরা বলবা তোমরা যদি এক কথা মনে রাখতে চাও সেটা হচ্ছে রাইবোজম হচ্ছে কোষের প্রোটিন তৈরির কারখানা রাইবোজম কে বলা যেতে পারে কোষের প্রোটিন তৈরির কারখানা একটা কোষ সকল প্রোটিন তৈরি করে এই রাইবোজমের মধ্যে বসে বসে এখন লক্ষ্য করো মনে রাখবে এটি একটি আবরণী বিহীন অঙ্গাণু খুবই ভালো কথা মনে রাখার জন্য এমসিকিউ কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট রাইবোজম কি দ্বারা তৈরি এটা নিয়ে কথা বলতে বলতে আমরা এতক্ষণ অনেক চিলাচিলি করে এসেছি রাইবোজম আর আর এনের দ্বারা তৈরি এখন তোমাদেরকে একটু ছোট্ট একটা কুইজ জিজ্ঞেস করি ভাইয়া আর আর এনে কোথায় তৈরি হয় আর আর এনে কোথায় সৃষ্টি হয় সবাই লাইভ কমেন্টে এসে একটু লেখার চেষ্টা করো তো আমি এতক্ষণ যাব যা পড়িয়েছি তার থেকে এর অ্যান্সার দেওয়া সম্ভব আর আর এনে কোথায় তৈরি হয় এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার লাইভ কমেন্টে এসে একটু দেওয়ার চেষ্টা করো দেখি কতজন পড়াটাকে মনে রাখতে পেরেছ আশা করি তোমাদের মধ্যে কেউ নাকি অবশ্যই পারবে একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন হিসেবে মনে রাখবে রাইবোজম কে তৈরি করে কলিকার এবং অলচম্যান নামক দুজন বিজ্ঞানী এটা আবিষ্কার করে এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন হচ্ছে সকল কোষে রাইবোজম বিদ্যমান পৃথিবীর যত কোষ আছে সব কোষে রাইবোজম বিদ্যমান তোমরা সবাই আর আর এনে কোথায় সৃষ্টি হয় এই প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়া শুরু করেছো অ্যান্সার হচ্ছে আর আর এনে তৈরি হয় ভাইয়া নিউক্লিও লাস নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে কালো বড় অংশটা থাকে নিউক্লিও লাস সেই নিউক্লিও লাসের মধ্যেই আর আর এনে তৈরি হয় আমার খুব ভালো লাগছে একটা জিনিস দেখে তোমরা লাইভ কমেন্টে এসে প্রচুর প্রশ্ন করছো এবং সেই প্রশ্নগুলোর আমি যথাসাধ্য অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করছি এইটাই আসলে আমরা চাচ্ছিলাম যে এমন একটা ক্লাস সৃষ্টি করা যেখানে স্টুডেন্টরা প্রশ্ন করতে ভয় পাবে না এবং আমরাও উত্তর দিতে দিতে কখনো ক্লান্ত হব না আশা করি আমরা এই প্রচেষ্টাটা চালিয়ে যাব লক্ষ্য করো মনে রাখবে রাইবোজম তাহলে আর আর এনে দ্বারা তৈরি আর আর এনে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়ো লাসা তৈরি হয় তাকিয়ে দেখো একটা রাইবোজমের দুইটা অংশ থাকে রাইবোজমের দুইটা অংশ যেমন এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ একটা রাইব রাইবোজমের দুইটা অংশের মধ্যে একটা একটু সাইজে বড় এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো লার্জ ইউনিট আর যেটা ছোট সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো স্মল সাব ইউনিট তাহলে রাইবোজমের দুইটা অংশ একটা লার্জ সাব ইউনিট একটা স্মল সাব ইউনিট এই লার্জ এবং স্মল সাব ইউনিটের খুব সুন্দর সুন্দর নাম আছে যেমন ভাইয়া প্রোক্যারিওটিক বা আদি কোষ প্রোক্যারিওটিক বা বাংলায় আমরা যাকে বলে থাকি আদি কোষ সেই আদি কোষের রাইবোজম নিয়ে যদি আমরা খেলা করতে যাই দেখব আদি কোষে লার্জ ইউনিটটা হচ্ছে ফিফটি এস লার্জ ইউনিটটাকে আমরা বলে থাকি ফিফটি এস আর ছোট ইউনিটটাকে আমরা বলে থাকি থার্টি এস এখানে ফিফটি এসটা হচ্ছে লার্জ আর থার্টি এসটা হচ্ছে স্মল ইউনিট এই থার্টি এস আর ফিফটি এস দুইটা মিলে জোড়া বেঁধে তৈরি করে সেভেন্টি এস তার মানে এটা ফিফটি এস এটা থার্টি এস আর এই দুইজনে যে জোড়া জোড়াটাকে একসাথে বলা হয় সেভেন্টি এস ভাইয়া এস হচ্ছে এখানে ভেদবার্গ ইউনিট এস কে বলা হয়ে থাকে ভেদ বার্গ একক তোমাদের সবার মনে জিজ্ঞেস করতে পারে ভাইয়া পঞ্চাশ আর তিরিশ এই দুইটা যোগ করলে তো ভাইয়া আমরা জানি অঙ্কে যোগ করলে এটা আশি হয় তাহলে আপনি এখানে সত্তর লিখেছেন কেন ভাইয়া এটা আসলে যেন তেন কোনো একক না এটা ভেদবার একক বোঝায় কি আসলে লক্ষ্য করো ভেদবার্গ একক বোঝায় একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে রাইবোজম নিয়ে যদি এই টেস্ট টিউবটাকে ঘোরানো হয় তাহলে রাইবোজম গুলো বিভিন্ন বিভিন্ন লেয়ারে লেয়ারে জমা হয় রাইবোজম বিভিন্ন লেয়ারে লেয়ারে জমা হয় এই লেয়ার গুলোর তারা পরবর্তীকালে নাম দেওয়ার চেষ্টা করল যেমন উপরের লেয়ারটার নাম হচ্ছে ধরো থার্টি তার নিচেরটা হচ্ছে ফিফটি তার নিচেরটা হচ্ছে সেভেন্টি এই লেয়ার গুলোর 
নাম দেওয়ার জন্য তারা এই এস ইউনিটটা ব্যবহার করে এবং এদের যোগ হচ্ছে নর্মাল তোমার বীজগণিতের যোগের মতন হয় না এস হচ্ছে বেদবার্গ ইউনিট এবং এস দিয়ে বোঝায় হচ্ছে এই প্রসেসটাকে বলা হয় সেন্ট্রি ফিউগেশন সেন্ট্রি ফিউগেশন এই সেন্ট্রি এই টেস্টিভ ঘোরানোর প্রসেসটাকে বলে সেন্ট্রি ফিউগেশন এস দ্বারা সেন্ট্রি ফিউগেশন বোঝা যায় এস হচ্ছে সেন্ট্রি ফিউগেশনের একক আশা করি তোমরা এস এর রহস্য অবশেষে উদ্ঘাটন করতে পেরেছো মনে রাখবে এস বাংলা নিয়মে যোগ হয় না এস এর যোগ হওয়াটা অন্য রকম একটা ব্যাপার এখন লক্ষ্য করি ইউ ক্যারিওটিকে কি থাকে ভাইয়া এগুলো কিন্তু খুব ভালো এমসিকিউ কোশ্চেন পরীক্ষায় আসার জন্য মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রায়ই আসে ইউ ক্যারিওটিক বা প্রকৃত কোষে লার্জ অংশটা হচ্ছে সিক্সটি এস স্মল অংশটা থাকে ফর্টি এস তাহলে লার্জটা হচ্ছে মনে রাখো ইউ ক্যারিওটে লার্জটা সিক্সটি আর ফর্টিটা হচ্ছে স্মল এবং এরা দুইজন জোড়া বেঁধে পুরোটা তৈরি করা হচ্ছে এইটি এস তাহলে মনে রাখো ইউ ক্যারিওটিক রাইবোজম হচ্ছে আশি এস বা এইটি এস প্রো ক্যারিওটিক রাইবোজম হচ্ছে সেভেন্টি এস আশা করি তোমাদের এই দুইটা জিনিস মনে রাখবে প্রো ক্যারিওটিক একটা সেভেন্টি এস যার দুটো অংশ হচ্ছে ফিফটি আর থার্টি ইউ ক্যারিওটিক একটা এইটি এস যার দুটো অংশ সিক্সটি আর ফর্টি কারো যদি এটা মনে রাখতে কষ্ট হয় তাদেরকে একটা সহজ সিস্টেম শিখিয়ে দিই ভাই একটু লক্ষ্য করে দেখো তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি এইভাবে আমি সব লিখে গেলাম লিখে যাওয়ার পরে ভাইয়া সবগুলো বিজোরগুলোকে একসাথে নাও দেখো সব বিজোরগুলো হচ্ছে ভাইয়া প্রো ক্যারিওটিকের সাথে রিলেটেড সব পরপর বিজোরগুলো হচ্ছে প্রো ক্যারিওটিকের সাথে রিলেটেড আর ভাইয়া তুমি যদি সব জোরগুলো নাও যেমন জোরগুলোর মধ্যে এখানে আছে ফর্টি তারপরে সিক্সটি এইটি এগুলো হচ্ছে ভাইয়া সব ইউ ক্যারিওটিকের সাথে রিলেটেড সো মনে রাখার জন্য তোমাদেরকে এরকম সহজ একটা উপায় বলে দিলাম তো আশা করি তোমরা উপায়টাকে ফলো করতে পারবে এই ছিল আমাদের রাইবোজম নিয়ে আলোচনা রাইবোজমের কাজ মনে রাখবে রাইবোজমের কাজ হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করা রাইবোজমের কাজ হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করা এইবার আমরা একটা স্পেশাল অংশ নিয়ে আলোচনা করব ভাইয়া আমরা সবাই এখন একটা স্পেশাল কোষীয় অঙ্গাণু নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব অঙ্গাণুটার নাম হচ্ছে লাইসোসোম তোমরা একজন একটু আগে কোশ্চেন করেছিলে লাইসোসোম জিনিসটা কি সো লাইসোসোম নিয়ে আমরা আলোচনা এখন করব একজন আবার একটু প্রশ্ন করেছ ফিফটি এস থার্টি এস ব্যাপারটা সে বুঝতে পারেনি তার জন্য আমি একটু রিপিট করছি ভাইয়া ধরো ফিফটি এস একটা সাব ইউনিট আর থার্টি এস একটা সাব ইউনিট এখন আমি বলতে চাচ্ছি কোষ যখন ভেঙে ফেলা হয় একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে এই সাব ইউনিটগুলো বিভিন্ন জায়গায় এরকম পরে ঝুলে থাকে তুমি যদি এই টেস্ট টিউবটাকে এখন জোরে জোরে ঘোরাও এই সাব ইউনিটগুলো সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়ে যায় বিন্যস্ত হয়ে তুমি কি বুঝতে পারো ভাইয়া এটা হচ্ছে হালকা থার্টি ছোটটা হচ্ছে হালকা আর বড়টা হচ্ছে ভারী তাহলে ভারীগুলো এসে টেস্ট টিউবের নিচের দিকে জমা হবে তাহলে এই ভারী অংশ সেটা হচ্ছে ফিফটি এস আর হালকাগুলো টেস্ট টিউবের উপরের দিকে জমা হবে তাহলে এই হালকাগুলো হবে থার্টি এস সো জিনিসটা কতটুকু ভারী কতটুকু হালকা সেটা সেন্ট্রিফিউগেশনের পরে উপরে আর নিচে এই ভিত্তিতে জমা হয় এই এস দিয়ে তাই সেন্ট্রিফিউগেশনের ইউনিট এস হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগেশনের একক সেন্ট্রিফিউগেশন মানে জিনিসটাকে প্যাঁচানো প্যাঁচানো হবে কিছুক্ষণের মধ্যে আলোচনা করব এটা নিয়ে আমরা লেটার আমরা এই কয়েকটা স্লাইড পরেই গলগি বস্তু নিয়ে আলোচনা করব লাইসোসম কি আমরা একটু তোমাদেরকে এখন সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি লাইসোসম হচ্ছে এক ধরনের আবরণীবদ্ধ অঙ্গাণু লাইসোসম হচ্ছে এক ধরনের আবরণীবদ্ধ মানে কি লক্ষ্য করো একটা লিপিড বাইলেয়ার মেমব্রেন ওই যে আমরা একটু আগে ফসফোলিপিড মেমব্রেন পড়েছি সেই মেমব্রেনের মাঝখানে অনেকগুলো এনজাইম থাকে এই ভেতরে আছে ভাইয়া কতগুলো এনজাইম আর বাইরের দিকে লাল রঙের একটা ঝিল্লি থাকে যেহেতু এরা ঝিল্লি বদ্ধ অঙ্গাণু তাই বাইরে একটা ঝিল্লি ভেতরে থাকবে কতগুলো এনজাইম এই হচ্ছে মোটামুটি লাইসোসম ভেতরে কতগুলো এনজাইম থাকে এই এনজাইমের মধ্যে একটা এনজাইমের পরিমাণ একটু বেশি থাকে সেই এনজাইমটার নাম হচ্ছে ভাইয়া লাইসো জাইম 
লাইসোজাইম নামক একটা এনজাইম এর খুব বেশি পরিমাণে থাকে লাইসোজাইমের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এদের নাম হয়েছে লাইসোসোম লাইসোসোম সাধারণত প্রাণী কোষে বেশি পরিমাণে থাকতে পারে ভাইয়া লাইসোসোমের পরিমাণ প্রাণী কোষে বেশি থাকে উদ্ভিদের থেকে প্রাণী কোষে লাইসোসোমের পরিমাণ বেশি থাকে আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন লক্ষ্য করো লাইসোসোমের কাজ কি লাইসোসোমের কাজ হচ্ছে জিনিসপত্র ধ্বংস করা কোষ কি ধ্বংস করতে পারে ভাইয়া কোষের মধ্যে নানা রকম ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে কোষের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার পাশাপাশি নানা রকমের ভাইরাস থাকতে পারে এই নানা রকম রোগ বালাই জাম জাম জীবাণু থেকে ধ্বংস করাটাই হচ্ছে লাইসোসাইমের কাজ এখন একটু বুঝার চেষ্টা করো একজন প্রশ্ন করেছ এই এনজাইমের মধ্যে লাইসোজাইম ছাড়া আর কি কি এনজাইম থাকতে পারে লাইসোজাইম ছাড়া এর ভেতরে থাকে নানা রকম হাইড্রোলাইটিক এনজাইম নানা রকমের হাইড্রোলাইটিক এনজাইম হাইড্রোলাইটিক মানে হচ্ছে ধ্বংস করা পানি দিয়ে কোনো জিনিসকে ধ্বংস করে দেওয়াটা হচ্ছে হাইড্রোলাইটিক এই এনজাইমের মধ্যে লাইসোজাইম ছাড়া থাকে আরো অনেক রকম হাইড্রোলাইটিক এনজাইম যে কোশ্চেনটা করেছে আশা করি সে অ্যান্সারটা পেয়ে গিয়েছ এবার লক্ষ্য করো ভাইয়া ধরো এটা একটা কোষ এখন একটা বাইরে থেকে ভাইরাস আসলো ধরো এরকম একটা আশা করি এই ভাইরাসটাকে দেখে তোমরা চিনতে পারছো টিটু ফাস সেটা কোষের ভেতরে ঢুকলো ঢোকার সাথে সাথে তো কোষের ভেতরে খবর হয়ে যাবে যে কোষের ভেতরে শত্রু প্রবেশ করেছে এখন লাইসোসোম আছে লাইসোসোম কি করবে জানো লাইসোসোম নিজের ভেতর থেকে বাইরের দিকে এনজাইম ছাড়বে লাইসোসোম এই এনজাইমগুলো কোষের মধ্যে বের করে দিবে তারপরে কি হবে এই এনজাইমটা এই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যেটা থাকবে সেটাকে ধ্বংস করে দিবে তাহলে এই এনজাইমটা এই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসটাকে মেরে ফেলবে কিন্তু একটা ছোট্ট কথা আছে কোষ কোষ যখন অনেক অসুস্থ হয় কোষ যখন অনেক অসুস্থ হয় তখন কোষ লাইসোজাইম কোষ তখন লাইসোজাইম ফাটিয়ে দেয় কোষ তখন লাইসোজাইমটাকে ফাটিয়ে দেয় তার মানে কি হয় বোঝো কোষ অনেক অসুস্থ থাকলে কোষ এই লাইসোজমটাকে ফাটিয়ে দেয় ফাটিয়ে দিলে এটার ভেতর থেকে বাইরে এনজাইম হয়ে যায় লাইসোজম ফাটিয়ে দেওয়ার কারণে সমগ্র কোষটি হজম হয়ে যায় সমগ্র কোষটি হজম হয়ে যায় কোষ অনেক অসুস্থ থাকলে সে লাইসোজমটাকে ফাটিয়ে দেয় ফাটিয়ে দিলে সমগ্র কোষটাই ভাইয়া হজম হয়ে যায় সমগ্র কোষটা ডাইজেস্ট হয়ে যায় এই জন্য লাইসোজাইমের লাইসোজমের একটা সুন্দর নাম আছে এদেরকে ভাইয়া বলা হয়ে থাকে অটো ফ্যাগি এদেরকে বলা হয়ে থাকে অটো ফ্যাগি অটো ফ্যাগি মানে হচ্ছে অটো মানে হচ্ছে নিজে নিজ ফ্যাগি মানে হচ্ছে খাদক তাহলে লাইসোজম হচ্ছে নিজেই নিজের খাদক হিসাবে কাজ করে এরা নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলতে পারে লাইসোজমকে তাই বলা হয়ে থাকে কোষের সুই সাইডাল স্কোয়াড লাইসোজমকে বলা হয়ে থাকে একটা কোষের সুইসাইডাল স্কোয়াড লাইসোজমকে বলা হয়ে থাকে একটা কোষের সুইসাইডাল স্কোয়াড সুইসাইডাল স্কোয়াড কেন বলা হচ্ছে কারণ কোষ যখন অসুস্থ হয়ে যায় লাইসোজাইম ফাটিয়ে দিয়ে সমগ্র কোষটাকে সে নিজেই নিজে হজম করে ফেলে তাই লাইসোজমকে বলা হয়ে থাকে একটা কোষের সুইসাইডাল স্কোয়াড আশা করি তোমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ এইবার আসো আমরা এরপরে আলোচনা করি হচ্ছে গলগি বস্তু নিয়ে গলগি বস্তু জিনিসটা কি আমরা এখন সেই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ভাইয়া গলগি বস্তু জিনিসটা আসলে এত কমপ্লেক্স কিছু না চিন্তা করো এরকম নলের মতন অনেকগুলো অংশ থাকে এটাই হচ্ছে গলগি বস্তু দেখতে পাচ্ছ একটার পর একটা নলের মতন অংশ থাকে একটার পর একটা এরকম নলের মতন অংশ তাকিয়ে দেখো কতগুলো গোল গোল ভেসিকেল বা ছোট ছোট কোষ গহবর এই দিক দিয়ে এখানে আসছে আর এখান থেকে কিছু কিছু কোষ গহবর বাইরের দিকে বের হয়ে যাচ্ছে গলগি বস্তুর যে পোর্শনটাতে কোষ গহবর আসতে থাকে এই পোর্শনটার নাম হচ্ছে সিস আর যে পোর্শন থেকে জিনিসপত্র বের হয়ে যায় সেই পোর্শনটার নাম হচ্ছে ভাইয়া ট্রান্স তাহলে এই দিকটার নাম সিস আর এই দিকটার নাম কি ভাইয়া ট্রান্স আশা করি তোমরা এইটুকু বুঝতে পেরেছ কাজ কি ভাইয়া লক্ষ্য করো এই জিনিসটা হচ্ছে সেল ভ্যাকিওল বা কোষ গহবর ভাইয়া এই কোষ গহবরের ভেতরে কি থাকে এই কোষ গহবরের ভেতরে থাকে নানা রকমের প্রোটিন 
নানা রকমের প্রোটিন তাহলে লক্ষ্য করো প্রোটিন দ্বারা পূর্ণ এই গলজি বডির পুটলিগুলো সুন্দর মতন মতন এখানে এসে জোড়া লাগবে জোড়া লেগে পুটলিটা এটার সাথে মিশে যায় মিশে এটার ভেতর দিয়ে এসে প্রবাহিত হয় ভাইয়া এই গলগি বস্তুর ভেতরে থাকে ফ্যাট আমরা সবাই ফ্যাট মানে বুঝি ফ্যাট মানে হচ্ছে স্নেহ জাতীয় পদার্থ ফ্যাট সংশ্লেষণকারী ফ্যাট তৈরির এনজাইম ফ্যাট সংশ্লেষণ এনজাইম তার মানে সোজা কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্যাটের কারখানা এটা হচ্ছে ফ্যাটের কারখানা তো ফ্যাট তৈরি করার মতন বেশ কিছু এনজাইম এখানে থাকতে পারে তবে এটা আসলে কোনো প্রধান কাজ না এটার থেকে বড় আরও একটা বিশাল বড় কাজ তার রয়েছে সেটা হচ্ছে সে প্যাকেজ করে সে প্যাকেজ করে কেরকম প্যাকেজ করে ভাইয়া এই যে প্রোটিনগুলো আসলো ধরো একটা প্রোটিন আছে সেই প্রোটিনটার সাথে সে একটা সিগন্যাল যোগ করে একটা প্রোটিনের সাথে সে একটা সিগন্যাল যুক্ত করে এই সিগন্যালটার কাজ কি এই সিগন্যালটার কাজ হচ্ছে অবস্থান নির্দেশ করা অবস্থান নির্দেশ করা কেরকম লক্ষ্য করো ধরো এখান দিয়ে একটা প্রোটিন ঢুকলো এই প্রোটিনটা নিজের কর্মস্থল জানত না সে জানত না কোষের কোথায় যে সে কাজ করবে বাট এখান দিয়ে যখন বের হয়ে গেল প্রোটিনটা সেই প্রোটিনটার সাথে একটা সিগন্যাল যুক্ত থাকে সেই সিগন্যালটা তাকে বলে দেয় সে কোথায় যাবে ধরো এটা চলে যাবে হচ্ছে সেল মেমব্রেনে কারণ তার সিগন্যালটা তাকে বলে সেল মেমব্রেনে যেতে আরেকটা এসে সেটা হয়তো চলে যাবে হচ্ছে নিউক্লিয়াসে কারণ তার সিগন্যালটা তাকে বলে নিউক্লিয়াসের দিকে যেতে তাহলে ভাই মনে রাখো গলগি বডির কাজ কি সিগনাল যোগ করা এবং এই সিগনালটার কাজ কি প্রোটিনের কর্মস্থল প্রোটিনের কর্মস্থল নির্ধারণ অর্থাৎ একটা প্রোটিন কোথায় যে কাজ করবে সেটা নির্ধারণ করাটাই হচ্ছে এর প্রধান কাজ একটা প্রোটিন ঠিক কোন অংশটাতে যে কোষের কাজ করবে সেটা নির্ধারণ করে দেয় গলগি বডি তার সিস অংশ দিয়ে ভ্যাকিউলগুলো যুক্ত হয় মাঝখানে সেই সিগন্যাল টিগনাল যোগ করে ট্রান্স অংশ দিয়ে বের করে দেয় বের করে দেওয়ার পরে এই পুটলিগুলো কোষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটে যায় আমাদের অনেকটা শেষের দিকে আমরা ক্লাসে চলে এসেছি এখন আমরা আলোচনা করতে যাব হচ্ছে ভাইয়া অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নিয়ে ভাই একটু আগে আমরা নিউক্লিয়াস আলোচনা করেছিলাম এটা হচ্ছে সেই নিউক্লিয়াস ঠিক এই যেখানে একটা গোল অংশ দেখতে পাচ্ছ ভাইয়া এই একটু গারো নীল অংশের গোল অংশ সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে নিউক্লিয়াসের ঠিক বাইরের দিকটাতে তাকিয়ে দেখো দুই রকমের অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এখানে দেখা যাচ্ছে কয় রকমের ভাইয়া দুই রকমের দুই রকমের অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখা যাচ্ছে এই অংশটাতে যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছ সেই অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা হচ্ছে মসৃণ বা ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি হচ্ছে স্মুথ আর সরি আমি উল্টা বলে ফেলেছি এই অংশটুকুতে যে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা দেখতে পাচ্ছ সেটাকে বলা হয়ে থাকে অমসৃণ বা ইংরেজিতে সেটাকে আমরা বলে থাকি রাফ আর এই অংশটুকুতে যে অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে সেটাকে বলে থাকে মসৃণ বা ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি স্মুথ তাই এটাকে আমরা বলে থাকি স্মুথ অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বা সার আর এটাকে বলে থাকি রাফ অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বা রার ভাইয়া রার এবং সার এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব ভাইয়া রার এবং সারের পার্থক্য আমরা লিখে ফেলি এখন সার ভার্সেস রার আশা করি তোমরা বুঝবা সার মানে হচ্ছে ভাইয়া যেটা মসৃণ আর রার মানে হচ্ছে যেটা অমসৃণ এখন মসৃণ আর অমসৃণ কেন বলে তাকিয়ে দেখো এই অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে কতগুলো গুটি গুটি দানার মতন অংশ দেখতে পাচ্ছ কতগুলো গুটি গুটি দানা দেখা যাচ্ছে এই দানাগুলো হচ্ছে ভাইয়া রাইবোজোম ভাইয়া রার বা অমসৃণগুলোতে হচ্ছে রাইবোজোম থাকে এর গায়ে হচ্ছে রাইবোজম থাকে এখানে কোনো রাইবোজম থাকে না একে অমসৃণ বলার কারণ হচ্ছে এর গায়ে গায়ে দানা দানা রাইবোজম লেগে থাকে ওইখানে লেগে থাকে না আরেকটা জিনিস তাকিয়ে দেখো ভাইয়া এই যে মাঝখানে মাঝখানে এরকম কানেকশন দ্বারা যুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে এই এই অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম গুলোর মাঝখানে শাখান্বিত এরা হচ্ছে শাখান্বিত তাহলে রার বা অমসৃণ গুলো হচ্ছে ভাইয়া শাখান্বিত অর্থাৎ একটা একটা ব্রাঞ্চ করা শাখান্বিত বা ইংরেজিতে আমরা বলবো ব্রাঞ্চ আর স্মুথ অ্যান্ড্রোমাজমিক রেটিকুলাম হচ্ছে আনব্রাঞ্চ বা বাংলায় আমরা বলবো ভাইয়া এদেরকে অশাখ তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন লাস্টে আসি কাজ কি কোনটার কাজ কি ভাইয়া 
অমসলিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অর্থাৎ এই অংশটুকু যেটার গায়ে রাইবোজম লেগে থাকে ভাইয়া অমসলিনটার কাজ হচ্ছে প্রোটিনকে মডিফাই করা প্রোটিন মডিফাই করা অমসলিনটার কাজ হচ্ছে প্রোটিনকে মডিফাই করা প্রোটিনটাকে কাজ ছাত করা এই জাতীয় অংশগুলো তো এটাই হচ্ছে অন্যতম কাজ এখন লক্ষ্য করে দেখো এই যে অংশটুকু মসলিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ভাইয়া এখানে একটা কোষের স্নেহ স্নেহ জাতীয় পদার্থ বা ফ্যাট ফ্যাট তৈরি ফ্যাট সংশ্লেষণ অর্থাৎ ফ্যাট নিয়ে যত রকমের কাজ আছে সেটা হচ্ছে স্মুথ অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামে হয় ভাইয়া অমসলিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামে প্রোটিনকে মডিফাই করা হয় এবং মসলিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামে প্রোটিনের সাথে ফ্যাটের যোগ করা হয় তাহলে এইখানে স্মুথ অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামে ফ্যাট হিসেবে যুক্ত থাকে ভাইয়া তোমাদেরকে যে জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে সেগুলোকে একটু মার্ক করে দিচ্ছি ভাইয়া স্মুথ বা মসলিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মসলিন কারণ তাতে রাইবোজম নেই অমসলিনটা অমসলিন কারণ তাতে রাইবোজম থাকে প্রথমে থাকে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের ঠিক বাইরে থাকে অমসলিনটা ঠিক তারপরে থাকে মসলিনটা মনে রাখবে প্রথমে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের বাইরে অমসলিন তারপরে থাকে মসলিনটা তাইলে মনে রাখো নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের পরে অমসলিন তারপরে মসলিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আশা করি এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছ ভাইয়া এছাড়াও আরো অসংখ্য অঙ্গাণু আছে যেমন প্লাস্টিক মাইটোকন্ড্রিয়া এগুলো নিয়ে তোমরা সারা জীবন অনেক বেশি বেশি সময় পড়ে এসেছ তাই এই জিনিসগুলো নিয়ে এখন আমরা খুব বেশি মাথা ঘামাবো না আজকের ক্লাসের সর্বশেষ যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের পার্থক্য এটা আগাম এই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবাই মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের মধ্যে সম্পর্ক ভাই এখানে যেই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ সেটাকে বলা হয় একটা ভেন চিত্র তোমরা সবাই ভেন চিত্র বা ভেন ডায়াগ্রাম সম্পর্কে অবগত আছো ভাই আমি দেখাতে চাচ্ছি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে কিছু অংশ আছে কমন কিছু অংশ শুধু উদ্ভিদে পাওয়া যায় কিছু অংশ প্রাণীতে আমরা এখন সেগুলোকে লিস্ট করে ফেলব যেমন উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় ভাইয়া কোষ প্রাচীর যেটা কখনোই প্রাণীতে পাওয়া যায় না উদ্ভিদ কোষে কোষ প্রাচীর আছে উদ্ভিদ কোষে বড় গহবর থাকে বা ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি ভ্যাকিউল ইংরেজিতে ভ্যাকিউল বলে উদ্ভিদ কোষে থাকে প্লাস্টিক বা বর্ণ কণিকাগুলো এবং উদ্ভিদ কোষে আর বড় বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আছে উদ্ভিদ কোষে কোষ প্রাচীর থাকে একটা বড় গহবর থাকে এবং প্লাস্টিক থাকে এরা শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে থাকে কখনোই প্রাণী কোষে থাকে না তাই এদেরকে আমরা সবুজ রং দিয়ে লিখলাম প্রাণী কোষে কি থাকে ভাই এমন রাখবে প্রাণী কোষে সেন্ট্রিয়ল নামক একটা জিনিস থাকে প্রাণী কোষে সেন্ট্রিয়ল নামক একটা জিনিস থাকে প্রাণী কোষে ছোট গহবর থাকে প্রাণী কোষে কখনো বড় গহবর থাকে না এই জিনিসটা মনে রাখবে তাহলে প্রাণী কোষের ইউনিক বৈশিষ্ট্য কি সেন্ট্রিয়ল এবং ছোট গ্রহবর এবং মনে রাখবে কোনো কোষ প্রাচীর নেই প্রাণী কোষে কোনো কোষ প্রাচীর নেই এই ঘটনাটা মনে রাখবে তাহলে দেখো এই সবুজগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এই সবুজগুলো এই লালগুলো শুধুমাত্র প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ভাইয়া মাঝখানটাতে কমন অংশ এই কমন অংশের মধ্যে দুইটাতেই থাকে এমন জিনিস লিখবো যেমন মাইটো কন্ড্রিয়া দুইটাতেই থাকবে গলগি বডি দুইটাতেই থাকে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ই আর এটাও দুইটাতেই থাকে নিউক্লিয়াস এটা দুই ধরনের কোষই থাকে তারপরে হচ্ছে রাইবোজোম এটাও দুই ধরনের কোষে থাকে ভাই এখান থেকে অনেক সুন্দর এমসিকিউ কোয়েশ্চেন কিন্তু হতে পারে ভাইয়া লক্ষ্য করে দেখো তোমাকে বলবে গলগি বডি কোথায় থাকে উদ্ভিদ নাকি প্রাণী অ্যান্সার হচ্ছে উভয়তেই তোমাকে বলবে প্লাস্টিক কোথায় থাকে উদ্ভিদ নাকি প্রাণী অ্যান্সার হচ্ছে শুধু উদ্ভিদে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ উদ্ভিদ এবং 